Hepinize merhaba dostlarım ben Berk. Bu videoda 11.12 yamasında metada olmasını beklediğimiz en çok kazandıran karakterleri ve bu karakterlerin kazanma oranlarını etkileyen faktörleri bunların güçlü olma sebepleriyle birlikte anlatıyor olacağım. Videoya da geçmeden önce bu bilgileri bulmamı sağlayan Senpo uygulamasından bahsetmem gerekirse kendisi maçlarınız başlamadan maç içerisinde ve maç sonunda maçlarınızı yapay zekası ile analiz eden LOL yardımcı programı. Uygulama ile maçlarınız başlamadan önce metadaki en güçlü pikleri görebilir, oynayacağınız karaktere göre banlanması gereken en doğru karakteri bulabilirsiniz. Aynı zamanda rakip takımın geçmiş maçlarındaki performanslarını, kazanma yüzdelerini ve o koridordaki başarılarını görüp karşılaşmanız boyunca uygulamanız gereken stratejiyi belirleyebilir. Karşılaşmanız sona erdikten sonra ise o maç içerisindeki performansınızı detaylı bir metin olarak görebilir. Sonraki maçlarınızda neleri yapmanız gerektiği konusunda fikir edinebilirsiniz. Her yama güncellenen tier listi sayesinde metayı takip edebilir. O yama içerisindeki koridor bazında S, A ve B tier karakterleri görüp uygun olan koridorunuza göre kazanma oranı en yüksek karakteri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz şampiyon sekmesi üzerinden istediğiniz şampiyonun kombolarını ve yetenek kitini öğrenebilir. Dilerseniz de seçtiğiniz şampiyonun karşısına gelen karaktere karşı nasıl bir oyun geçirmeniz gerektiği konusunda Detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni yamamız 11.12 ile birlikte üst koridor STR listemizde Kyle, Nasus, Wukong, Seth, Garen, Malphite, Mordekaiser, Jax ve Mundo bulunuyor. Yorick ve Shen dövüşü karakterler ve Karabaltan'ın aldığı buffla birlikte oldukça geri sıralara düştüler. Urgot ise her ne kadar nerf ise de Karabaltas'ın aldığı güçlendirme ile birlikte tepedeki yerini korumaya ve kazandırmaya devam ediyor. Mundo ise rework'ten sonra hızla tepelere çıkmayı başardı ve önümüzdeki ama STR listemizin başında olmasını bekliyoruz. Kyle ise vadi eren güçlendiği için ve temel eşyaları da gücünü korumaya devam edip yetenek seti bufflandığından dolayı yüksek kitle kontrolü olmayan takımlara karşı çok işlevsellişebiliyor. Olabildiğince pasif ve güvenli bir erken oyun geçirirse geç oyunda Kyle ile baş etmek oldukça zorlaşıyor. Kaba gücünüz sayesinde ayrı kittirme de yaparak oyunun kaderini belirleyebiliyorsunuz. Erken oyunda rakibinizle çok fazla takas aramayıp hızlıca 11 levele ulaşır ve iki eşyada tamamlayabilirseniz karşınızda durulması oldukça zorlaşıyor ve 16 level gücünüzle oyunlarınızı taşıyabiliyorsunuz. 11.12 yamasında üst koridorda ikinci en çok kazandıran ve birkaç yama boyunca da yüksek oranlarda kazandırmaya devam edecek olan Nasus yer alıyor. İlah sindirenin güçlendirilmesi ve yetenek setinin dövüşçü şampiyonlara göre üstün olması nedeniyle birkaç yamayı tepede götürüyor. Yüksek tanklığı, yüksek hasar potansiyeli ve özellikle toplu duran takımlar için pozisyon bozucu yetenek kiti ile hem karşısında durması zor bir rakip hem de kaçması bir o kadar zor bir rakip. Üst koridorda bu yama 3. en çok kazandıran karakterimiz Wukong oluyor. Kendisi üst koridorda rahatça karavaltı hızının güçlendirilmesi ve yüksek bekleme süresinde azalma eşyaları alıp kolayca güç patlaması yakalayabildiği için oldukça rağbet görüyor. Ve 11.12 yamasında da kazandırmaya devam ediyor. Takım savaşlarında yüksek tanklı ve tank eritebilme kabiliyeti sayesinde özellikle de hiper gerisi bulunmayan takımlar için kabus niteliğinde. Ormanda 11.12 listemizde Zinzao, Master Yi, Diana, Shaco, Kain, Viego ve Lee bulunuyor. Lee Sin teknik koridorlardaki gücünü ormanda da göstermeyi başardı ve yüksek kazanma oranlarıyla teknik koridordan çok ormanda arttırmayı sağlamıştı. Fakat bu yama kazanma oranlarının yediği nerf ile birlikte düştüğünü görüyoruz. Diana ise yetenek seti nerflenmediği sürece tepedeki yerini koruyacak gibi duruyor. Zinzao metamızın gözde ormancılarından olmuş durumda özellikle engage kuvveti yüksek kompozisyonlara karşı tercih edilmekte ve mobilitesi yüksek takımlara karşı mükemmel bir counter tercih olmakta. Orta ve geç oyunda yüksek baskın potansiyeli sayesinde gittiği her koridorda yüksek skor avantajlarını da yanında getiriyor. Kırılgan gibi gözükse de takımınızda bir frontline'a ve tank eritecek bir şampiyona ihtiyaç duyuyorsanız 11.12 yamasında Zinzao işinizi görecektir. Ormanda 11.12 yamasında en güçlü bir diğer karakterimiz ise Master Yi şu an için dominant bir şekilde metayı iyi durumda götürüyor. Yüksek mobilitesi ve kullandığı eşyalardaki hızlı güç patlaması sayesinde erken oyunda aldığı skor avantajlarını haritanın her yerinde hissettirmeyi başarıyor ve zorlu pozisyonlarda bile taşıyıcıları kolayca aradan çıkartabiliyor. Master Yi eğer bolca baskın atmayı seviyorsanız ve orman dönme hızına ihtiyaç duyuyorsanız 11.12 yamasında işinizi görecektir. Diana takım savaşlarında rakibin en kırılgan ve mobilitesi en düşük şampiyonlara rahatça odaklanabilen bir şampiyon. 
Böylece takım arkadaşlarının yardımıyla rakibi bir kişi eksik savaşmaya zorlayabiliyor. Muazzam bir hasar ve orman dönme hızı ile yüksek mobiliteye ulaşan Diana özellikle de hantal bir kompozisyon varsa rakiplerini kolayca yakalayabiliyor ve 5 kişinin arasında kalıp taşıyıcı yaradan çıkardıktan sonra hiç yara almamış gibi hayatına devam edebiliyor. Hiperkeli barındıran rakiplere karşı Diana tam istediğiniz bir tercih. Orta koridora bakacak olursak 11.12 yamasında ise Malzar, Yasuo, Katarina, Yone ve Zed yer alıyor. Malzar'ın nerf yememesine rağmen hiperkellerin metadan düşmesiyle birlikte tercih oranları azalmıştı. Fakat bu yama hızlı bir şekilde tepeye yeniden çıktığını görüyoruz. Yasuo ise geçtiğimiz 3 yama önce almış olduğu taban saldırı gücü artışıyla kazanma oranlarını daha da arttırdı ve tepedeki yerini koruyor. İlk üçlümüz ise gelecek yamalarda nerf yemedikleri sürece burada kalacaklardır diye düşünüyoruz. Orta koridorda en yüksek kazandıran karakterimiz ise Malzar. Yüksek kitle kontrolü ve yetenekleriyle çıkardığı yüksek hasarlar birleşince hızlı savaşlarda rakiplerinizi anında eritebilir ve topladığınız birkaç skorla birlikte oyunlarınızı sırtlayabilirsiniz. Kullandığı eşyalar sayesinde daha yüksek can barına sahip şampiyonları bile kolaylıkla aradan çıkarabilen Malzar, E ve Ulti yeteneği ile takım savaşını uzak mesafelerden başlatıp rakiplerini ters pozisyonda bırakabiliyor. Orta koridorda hız kesmeden yükselmeye devam eden Yasuo ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Yüksek koridor kontrolü sayesinde elo fark etmeksizin tercih edilebilir ve yüksek skor katkısıyla galibiyeti getirebilir. Oyun uzadıkça işlevselliğini daha da arttıran Yasuo, ultisinin alan etkili özelliği sayesinde rakipten bir kişiyi anda çıkarabildiği gibi yetenek kiti sayesinde savaşlarda fark ettirmeden eritici bir hasar çıkarma potansiyelini de beraberinde getiriyor. En güçlü karakterimiz Katerina. Güçlü yetenek kiti ve eşyaları ile birlikte koridor aşamasında hem rakibini sürekli dürtebiliyor hem de 6 level dultisinin açılması ile birlikte yarattığı korku sayesinde takımı için garanti kill potansiyeli anlamına geliyor. Geç oyunda da yüksek mobilite size özellikle çok mobil takımlara karşı harika işler yapabiliyor. Pasifi sayesinde de sürekli yenilenen yetenekleriyle takım savaşlarına karşısında durması oldukça zor oluyor. Alt koridorda 11.12 yamasında ise Misfortune, Jin, Wayne, Tristana, Ezreal ve Jinx bulunuyor. Kayısa ise Q yeteneğine yediği nerf ile birlikte kazanma oranlarında büyük düşüşler yaşıyordu ve bu yama itibariyle ATR'e geriledi. Jinx, Tristana ve Wayne ise bu yamada en güçlü hiper taşıyıcılar olarak yer alacaklarını söyleyebiliriz. İlk sırada yer alan Miss Fortune yüksek hareket hızı ve erken oyun yüksek taban saldırı gücü sayesinde 11.12 yamasına da gözden nişancılardan biri olarak devam ediyor. Geçtiğimiz yamadan sonra sık tercih edilmesiyle kazanma oranlarında bir yükseliş elde etti. Özellikle kırılgan takımlara karşı agresif bir erken oyun geçirip geç oyuna bomba gibi çıkabilirsiniz. Nişancılarımız arasında ikinci sırada 3 yamadır STR'deki yerini koruyan Jin var. Erken oyunda en güçlü saldırı gücüne sahip nişancı iken aldığı bufflarla birlikte kendisini orta ve geç oyuna da kolaylıkla çıkartabiliyor. Agresif bir erken oyun geçirecekseniz ve özellikle mobilitesi düşük bir bot lane'e karşı oynuyorsanız rahatlıkla tercih edebilir ve karakterin vermiş olduğu fırsatlardan kolayca faydalanabilirsiniz. Özellikle geç oyunda aldığı eşyalarla birlikte çok yüksek saldırı gücü değerlerine de ulaşabilirsiniz. Son sırada yer alan Wayne Kraken katiliyle tercih edilmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Erken oyun koridor gücü çok zayıf olsa da yanında bulunan kitle kontrolü yüksek desteklerle birlikte daha da işlevsel olmasını sağlıyor ve önüne gelen herkesi biçmeye devam ediyor. 11.12 yamasında da nerf yemediği sürece önümüzdeki yamada yerini STR'de tutmaya devam edecek gibi duruyor. Destek listemizde ise Zyra, Brent, Lux, Lulu, Morgana, Leona ve Senna bulunuyor. Trash STR listemizde bulunan nadir tank karakterlerdendi fakat nerflenmesiyle birlikte ATN'in sonlarında tutunmayı başardı. Zyra özellikle Q yeteneğine gelen güçlendirme ile birlikte ve W'sunun kısalması sayesinde Koridor aşamasını güçlü geçirip kazanma oranlarında büyük artışlar yakaladı. İki yamadır kendisini STR'in tepesinde görüyoruz. Uzun zamandır kendisini STR'de göremediğimiz Zyra listemize bu yama aldığı bufflarla birlikte STR'in tepesine giriş yapıyor. Ve koridor aşamasındaki dürtme gücü takım savaşındaki alan etkili yetenek hasarıyla birleşince yıkım getirici bir güç unsuru oluşturmuş oluyor. Özellikle düşük elolarda iş yapsa da kendisini yüksek eloda da tercih edebileceğinizi söyleyebilirim. Rakibinizde Peeler ya da Tank Support olsun olmasın hepsine karşı muazzam bir counter tercih durumunda. Destek rolünde ikinci karakterimiz ise tekrardan bir rant oluyor. Kendisi oldukça yüksek yetenek kiti hasarı ve takım savaşlarında ultisiyle çıkardığı muazzam hasarlar ile bitişik duran takımların başına bela oluyor. Erken oyunda rakibinizin hata yapmasını bekler ve onu avlayabilirseniz erkenden güçlenir ve koridorunuzda kurmuş olduğunuz baskıyı diğer koridorlara taşıyabilirsiniz. 
yüksek elada olması da düşük elada tercih edebileceğiniz brand 11.12 yamasında sizleri bekliyor. Son karakterimiz ise Lux. Son zamanlarda özellikle kitle kontrolü konusunda sıkıntı çeken takımlara ilaç gibi geliyor. Yüksek yetenek gücü kitle kontrolü ile birleşince takım savaşlarının seyrini değiştirebiliyor. Düşük ulti bekleme süresi ve rakibi hareketsiz bırakan yetenekleri sayesinde rakiplerin sizden kaçması pek mümkün olmuyor. Saldırı güç taşıyıcınıza güven, güveniyorsanız veya kitle kontrol eksiğini kapamak istiyorsanız 11.12'de Lux size göre. 11.12 yaması tier listimiz bu şekildeydi dostlarım. Umuyorum izlerken keyif almışsınızdır. Videoların devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşene dek hoşçakalın.